ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಎನೆಲು ಬೇಸಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಎನೆಲು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧ ಪ್ರತಿ ರೈತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಸಿ ಮಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವು ತನಕ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಣತ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ದ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಣಿತ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರನ್ನ ಇವರ ಈ ಒಂದು ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯರಾಘ ಪಡ್ವೆಟ್ನಾಯರ್ ಅವರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ರೋಟ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶರತ್ತನ್ನು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಿಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಯ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೊ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವರು ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂಜ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರೈತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಆಗೋ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ ಬಳ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯ ಹಾಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆತ್ ಹೊಸ ಮೆತ್ತಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಜು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಫೇಲ್ ಆದವು ಇನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿರ ಯಂತ್ರ ಹತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಅದೇನು ಯಂತ್ರ ಏನಲ್ಲ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸಾಧನ ಅದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಮಿತ್ರರೇ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ತರಬಹುದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಜೋಳವನ್ನು ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೋಯವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಎಕರೆ ಎಕರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಡ್ತದಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಬಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದಂತೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಅನೇಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀರಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಸೊ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಅಥವಾ ರೈತ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ ಇಲ್ಲಿಯಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವೇ ಸೈ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇತ್ಯಾದಿ ತೋಟ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ 
ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಳಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಹೊರಟದ್ದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸಾಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಾರಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಅಂದರೆ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕೊಡುವಂಥ ಕೃಷಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಎಳೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೂಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಭ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಅಂತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳುಗಳ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಆಳಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ್ದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡು ಟು ಎಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಹಠ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋತು ಸೋತು ಪುನಃ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರಯ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಂತ್ರಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಭತ್ತದ ಸಸಿಯನ್ನು ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಗದ್ದೆ ಹದ ಮಾಡಿ ಸಸಿನ ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಳೆ ಬಂದರೆ ಕಳೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಗದ್ದೆ ಆದರೆ ವಾಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆ ಆದರೆ ರೈಡ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕಳೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೋನ ಮೀಟರ್ಗಳು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಸಣ್ಣ ಗದ್ದೆ ಆದರೆ ರೀಪರ್ ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅದು ನಾವು ತರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಡು ಟು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗೋದೇನು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೀಜ ನೀವು ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನಿಗರಾಣಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಡು ಟು ಎಂಡು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಡು ಟು ಎಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಯಾಳು ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ವಾಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೈತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ರೈತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಡಗಿಸ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಆದರೆ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಆಶಯ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಂದರೆ ರೈತರು ಕೊನೆಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ರೈಟ್ ರೈಡ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ತೊಳೆದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ಗಳಿವೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಪರ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೈಡ್ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳೇ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀ
ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ವಹಿವಾಟು ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮೆಷಿನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನೂರು ಎಕರೆ ಒಂದು ನೂರು ರೈತರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಷನನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಏನು ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಏಕಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಬೆಳಕೆ ಬೆಳಕೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಏನು ಸಾ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏಕಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಸಿಯನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಷ್ಟು ಜಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ತೊ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವಾಗ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮದು ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರ ಮುಖೇನ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಹೇಗೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಮಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರನ್ನೋರು ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಕಿ ಅವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಟಂತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ್ದು ನೀನು ಸೇರಿಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ನೂರೆಂಟು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಡನೆ ಕುಳಿತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಿಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುರುಸೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ರಾವ್ರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಯುನಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ಶರ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಈ ಟಿ ಶರ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕಿನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧನಂಜಯರ ಅವರು ಈ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ರೋಟರಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಹೂಟೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೂಟೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದೀತು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೋಟ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ರಾಜ
ಅಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಮಾಡುವ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೈತರು ಬಂದದ್ರಿಂದ ರೋಟ್ರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಡ ಈ ಗಿಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗಿಡ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೂವತ್ತು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹೇಳುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಎನ್ ಜಿ ಓದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಕಾರಕವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಗಿಡದ ಬೀಜವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಲು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಸಿಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರವೂ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೋಪಿನ ಮರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೀಜ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಫಲ ಯಾತು ಒಂದು ಗಿರತ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರದ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಬೇಗ ಬೆಳೀತದೆ ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಸಿರಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಂಗಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಜ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುಣಕರವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳಂಥ ಗಿಡ ಬಹಳ ಎತ್ತರವೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡ ಬೊಂಬಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ ಇದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಪೇಪರ್ ಕಪ್
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಹಡಿಲು ಭೂಮಿಗಳೇ ಈ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿರಂದ ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನುಭವಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿರಾಂದ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಈ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೇಜಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದನ ನಾವೊಂದು ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸದನ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಆಳಿನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಐದು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇವರಿಂದ ಯಂತ್ರಧಾರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿಲ್ಲರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಅರು ಅರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಸದನ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ಸಲಹ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಭತ್ತ ಬೇಸ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಕೃತ ಜನರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೇಜಿ ನೇಜಿ ನಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಜನಗಳು ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನೇಜಿ ನಡುವಾಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ತರೆದಿನ ಪರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನೆಟ್ಟಾಯಿತು ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ತೆಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ನಾಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು
ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಗದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟೆ ಹೊರಟಾಗುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೌದೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೇಡಮನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹೊಸ ಟೈಪಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡು ನಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಉತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡುವ ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇವರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದನ್ನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬಿತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಹ ಬಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವರ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ನನ್ನ ನನಗೆ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂದು ಹದಿನಾರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟ್ಟು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಮನ ಮಂದಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜ ಯೋಜನೆಯವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸಸಿ ಮಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಸಸಿ ಮಡ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಈ ಸಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರಾದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಯೋಧರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸಿ ಮಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಹೇಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ನಾಟಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಟಿ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ನಂತರ ಕಳೆ ನ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರು ಲಾಭದ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಅದು ಯುವಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ವೃದ್ಧರು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಶವನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯುವ ಜನತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಯಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಆ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯಗಾರನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಬೀಜ ಸಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೂಡಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಿನ ಇಳುವರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಂತ್ರಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯವನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತರಾದಾರು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯುವಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳೆತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುರುವಾಯನಕರೆ ಆಚೆ ಮತ್ತು ನೆಡುಗಲ್ನಾಚೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಿರಾಂದ ಲಾಯಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ರ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಈ ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಖರ್ಚು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ನೆಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಂತ್ರದ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೋನೋವಿಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಇದೇ ಪರಿಸರದ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅರಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ನಾನು ಆದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಬೇಸಾಯದ ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆದರೆ ಈಗ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಟಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ನಾಟಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬ ಮೊದಲಿನ ಜನಗಳ ನಮಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಜನಗಳು ಸಿಗದ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ನಾಟಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೇಜಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಈಗ ಕಾಳಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಕೆ ಜಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು
ಸಾಲು ನಾಟಿ ಯಂತ್ರಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಗದ್ದೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರು ಅವರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಗದ್ದೆಯ ಕೃಷಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆವು ನಾನು ಆದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದು ಯಂತ್ರಶ್ರೀ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಏನಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಆಗಲಿ ಅವರ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂತ ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಅಂದಾಜು ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್